Bueno, ah. tenemos Viernes Internacional, por supuesto. Que no sí, podría querido... Lamentablemente hoy por todas las distintas actividades que hemos planificado para su entretenimiento, no, no hay, hay escuelita. <risa> por ahí hay algunos alumnos bravos, pero sí le tenemos un plato maravilloso. <risa> la escuela chef. fue cancelada, no hay clases, <risa> se extienden las vacaciones. No, 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 no es cierto. Tenemos Viernes Internacional, una receta deliciosa que tiene que ver Pero, con lo que siempre te digo, como patadita no de cochinito. Nada, usted, seguramente ¿verdad? sí le va a gustar. Le va a gustar mucho. <risa> Quédese con nosotros. Allí está nuestro querido chat. Muy buen día nuevamente aquí en nuestro segmento de Viernes Internacional desde las cocinas del Sistema Universitario Ana G. Méndez en Washington, D.C. La receta de hoy conlleva, un in... conlleva lomo de cerdo eh, al estilo jamaiquino y los ingredientes son los siguientes. componente eh, jamaiquino o estilo jerk, eh, hay que hacer un aderezo primero. Vamos a tomar un poco de ajo, darle un buen sabor, un poco de, pica, de picante, vamos a usar jalapeño, jugo de limón y el aceite de oliva. Vamos a dejar la semilla al jalapeño. Lleva jengibre, un cuarto de taza de aceite de oliva, extra virgen, un cuarto de taza de salsa soya, el zumo de medio limón, un poco de sal a gusto, pimienta al gusto ¿Okay? y nuestros ingredientes secos que es canela, allspice y turmeric. No se nos puede olvidar el perejil. Empezamos a velocidad muy baja. Y este es el aderezo para el cerdo. Como parte del, del plato de hoy hay que fabricar y cortar los medallones de cerdo. Este medallón proviene del tenderloin. Queremos fabricar un medallón de algunas 2 onzas a 3 onzas. No muy pequeño porque se reduce en tamaño al momento de cocerlo. Una vez tenemos los medallones de cerdo cortados, los ponemos en un envase eh, que sea lo suficientemente hondo para que el marinado los cubra. Agregamos un poco de sal, un poco de pimienta y cubrimos con el marinado. Una vez marinados, aquí se deben quedar sumergidos de unas 10 a 12 horas. Nuestro siguiente paso es la preparación del acompañante. Hoy vamos a acompañar el cerdo con un amarillo en almíbar. Derretimos la mantequilla. Y una vez esté derretida, añadimos el amarillo siguiente. Sazonamos un poco de sal. Y bajamos del fuego hasta que se cocine el amarillo. Después de unas horas marinando, mientras se cocina el plátano, podemos hacer nuestro puerco. Recuerden que los cortes son bien delicados. No se deben tomar más de dos a tres minutos por cada lado. Eso nos va a llevar más o menos a, entre medium y medium rare. Después hay que monitorearlo seguido para que no se nos reseque. Para culminar nuestra receta de hoy de los amarillos, debemos añadirle azúcar morena, pizca de canela y un poco más de mantequilla para hacer su salsa. Como pueden ver, ya nuestro suelo está casi completado. Su proceso de cocción él está altamente caramelizado, eh, tiene todavía presencia del eh, marinado, que es lo que queremos preservar. Para completar nuestro plato de hoy, ya llega el tiempo de ponerlo en su plato. Vamos a tomar los medallones de cerdo. Vamos a poner aquí de norte a sur en el plato. Bonito, organizado. Okay. Eso es todo por hoy. Nos vemos en otro capítulo de Viernes Internacional. Se despide y le saluda Chef Roberto A. Rosario desde el Sistema Universitario Ana G. Méndez en Washington, D.C. Regresamos con ustedes al estudio.